डियर भिवार्स टूरिस्ट स्टाडी चैनल सकल शिक्षामूलक क्लस देखते टूरिस्ट स्टाडी चैनल सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन पवार प्रेस कर बेल आईकन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हेलो भिवार्स আমি মোহাম্মদ সাউদান ফয়সাল রাজু প্রভাষক গণিত বিভাগ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা আমরা জানি আমাদের এই পৃথিবীতে দুই ধরনের ঘটনা আমাদের চোখের সামনে থাকে একটি বাস্তব একটি অবাস্তব যদিও অবাস্তব ঘটনা ঘটে না বা চোখে দেখা যায় না তবু আমাদের কল্পনাতে থাকে ঠিক তেমনি সংখ্যা অর্থাৎ আমরা সারাদিন দৈনন্দিন কার্যক্রমে যে সকল সংখ্যা বা গাণিতিক হিসাব করি সেই সকল সংখ্যারও একটি দুনিয়া আছে যেটিকে আমরা সংখ্যা জগৎ বা জটিল সংখ্যা জগৎ বলে থাকি এই সংখ্যা জগতেও দুই ধরনের সংখ্যা আছে একটি বাস্তব সংখ্যা একটি অবাস্তব সংখ্যা তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো বাস্তব সংখ্যা আর এটি আছে উচ্চ মাধ্যমিক গণিতের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় তাহলে বন্ধুরা আমরা এখন শুরু করি বাস্তব সংখ্যা তো ভিওয়ার্স আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে সংখ্যা জগৎকে জটিল সংখ্যা জগৎ বলা হয় জটিল সংখ্যা জগতে দুই ধরনের সংখ্যা থাকে একটি বাস্তব সংখ্যা অন্যটি অবাস্তব সংখ্যা এখন আমরা দেখি বাস্তব সংখ্যা কে জিনিস আর অবাস্তব সংখ্যা কে জিনিস আমরা বলছি যে সকল সংখ্যাকে বর্গ করলে ধনাত্মক মান পাওয়া যায় যে সকল সংখ্যাকে বর্গ করলে ধনাত্মক মান পাওয়া যায় সে সকল সংখ্যাকে আমরা বাস্তব সংখ্যা বলে থাকি যেমন টু টু এর বর্গ করলে আমরা পাই ফোর যেটিকে ধনাত্মক বলি মাইনাস টু বর্গ করলে ফোর এটিও ধনাত্মক রুট টু এটিকে বর্গ করলে টু এটিও ধনাত্মক কিন্তু রুট মাইনাস টু একে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে পাই মাইনাস টু এটা নেগেটিভ সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি টু মাইনাস টু রুট টু এ জাতীয় সকল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা কিন্তু রুট অফ মাইনাস টু এ জাতীয় সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো অবাস্তব সংখ্যা ভিওয়ার্স আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো এই বাস্তব সংখ্যার আরও শ্রেণী বিভাগ বা ক্লাসিফিকেশন আছে যেটি থেকে আমরা মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা আমাদের এই বাস্তব সংখ্যার শেষ অর্থাৎ দ্বিতীয় লেকচারে আমরা আলোচনা করব এটি হলো বাস্তব সংখ্যার প্রথম লেকচার তাহলে আমরা আসি আমাদের এই প্রথম লেকচারের পরবর্তী টপিকে ভিওয়ার্স আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো পরম মান বা মডুলাস সংক্ষেপে এটিকে আবার মড বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাপসলিউট ভ্যালু আমরা প্রথমে সংখ্যা দেখব শূন্য থেকে কোন সংখ্যার দূরত্বকে ওই সংখ্যার মডুলাস বা মড বা পরম মান বলা হয় যেমন শূন্য থেকে যদি আমরা দুই পর্যন্ত যাই তাহলে এক ঘর দুই ঘর সেজন্য আমরা বলছি মডুলাস এই চিহ্নকে আমরা মড বা মডুলাস চিহ্ন বা পরমাণ চিহ্ন বলে থাকি মডুলাস অফ টু এর মানে হলো দুই তার মানে শূন্য থেকে টু পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে দুই ঘর তেমনিভাবে শূন্য থেকে মাইনাস থ্রি পর্যন্ত দূরত্ব কি আমরা নিঃসন্দেহে বলবো না মাইনাস এক ঘর মাইনাস দুই ঘর মাইনাস তিন ঘর সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তার মানে হলো মডুলাস অফ মাইনাস থ্রি এর মানে থ্রি তাহলে আমরা এখন সহজ একটি নোট নিতে পারি নোটটি হলো মডুলাস চিহ্নের মধ্যে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই থাকুক না কেন উত্তর হবে ধনাত্মক তার একটি মাত্র কারণ মডুলাসের সংজ্ঞা হলো শূন্য থেকে ওই সংখ্যার দূরত্ব আর আমরা জানি দূরত্ব কখনো ঋণাত্মক হয় না সেক্ষেত্রে উত্তর সর্বদা হবে ধনাত্মক এখন আমরা আমাদের এই সূত্র বা এই বেসিক এই কনসেপ্টটা কাজে লাগিয়ে আমরা একটি অঙ্ক করব অঙ্কটির নাম হলো মান নির্ণয় করো তাহলে ভিওয়ার্স আমরা একটি অঙ্কে চলে যাই ভিওয়ার্স আমাদের অঙ্কটিতে বলছে মান নির্ণয় করো সেখানে আছে থার্টিন প্লাস মডুলাস অফ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর একটি বিষয় এখানে দেখতে হবে এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর কিন্তু মডুলাস বা পরমাণ চিহ্নের ভিতরে আর মাইনাস থ্রি মাইনাস এটি কিন্তু পরমাণ চিহ্নের বাইরে আবার একটি পরমাণ চিহ্ন তার মধ্যে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা অঙ্কটি শুরু করি ভিওয়ার্স আমাদের কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা লিখলাম দেওয়া আছে অঙ্কটি তারপরে থার্টিন প্লাস 
এর ভিতরে আমরা একটি সরল করলাম ক্যালকুলেশন করলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এটি যেহেতু মডুলাস না রেখে দিলাম এটিকে রেখে দিলাম এখন মডুলাস তুলে দিব মডুলাস তুলে দিলে মাইনাস ফাইভ বাইরে আসলে হবে প্লাস ফাইভ এই মাইনাস এবং মাইনাস এইট বাইরে আসলে হবে প্লাস এইট সেক্ষেত্রে আমার অঙ্কটি সরল করার পর উত্তর আসে সাত অর্থাৎ এই মান নির্ণয় যে অঙ্কটি করতে বলছে সে অঙ্কটির মান হল সাত তার মানে এটি এই অঙ্কটির উত্তর তো ভিওয়ার্স আমরা একটি কনসেপ্ট শিখলাম সেই কনসেপ্টের অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ করে একটি অঙ্ক করলাম এখন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে যাব আজকের লেকচারে তারপরে আমরা সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের বেসিক এবং কনসেপ্ট নিয়ে আরও কিছু অঙ্ক করার চেষ্টা করব ভিওয়ার্স আমরা এখন যে বিষয়টি শুরু করব সেটি হলো পরমাণ চিহ্ন থাকবে একটি এক্সপ্রেশনে সেটিকে পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করব ঠিক তেমনি তার উল্টা অর্থাৎ পরমাণ চিহ্ন থাকবে না সেটিকে আমরা পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করব এই দুইটি বিষয় করবার পর আমরা এই দুইটির আবার সংমিশ্রণে এই দুটির আবার কম্বিনেশনে আমরা আরও একটি অঙ্ক করব যেখানে পরমাণ চিহ্ন একবার থাকবে না আবার একবার থাকবে তারপরে অঙ্কটির উত্তর মিলে যাবে তাহলে আমরা প্রথম পর্যায়ে শুরু করি যেখানে পরমাণ চিহ্ন সম্বলিত একটি এক্সপ্রেশন দেওয়া থাকবে উত্তর এসে পরমাণ চিহ্ন থাকবে না আর সে অঙ্কটিকে আমরা বলবো পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করো আমরা শুরু করি ভিওয়ার্স আমাদের যে বেসিক এই মুহূর্তে কাজে লাগবে যে সূত্রটি কাজে লাগবে সেটি হল মডুলাস অফ এক্স লেস দেন কে হলে এখানে দেখবার বিষয় এক্স কিন্তু চলক যেটি মডুলাসের ভিতরে আর এই কেটি কিন্তু ধ্রুবক যেটি একটি অসমতা চিহ্নের সাথে আছে অর্থাৎ মডুলাস অফ এক্স লেস দেন কে হলে আমরা বলবো মাইনাস কে লেস দেন এক্স লেস দেন প্লাস কে অর্থাৎ সূত্রটিতে এই কেটি এই ধ্রুবক সংখ্যাটি মাইনাস এবং প্লাস দিয়ে দুই থাকবে এবং এই মডুলাসের ভিতরে যে এক্সপ্রেশন বা যে টার্মটি থাকবে সেটি কিন্তু মাঝখানে থেকে যাবে আর এই যে অসমতার চিহ্ন থাকবে এটি দুই সাইডে বসে যাবে এটি হলো সূত্র এই সূত্রটি কাজে লাগিয়ে আমরা এখন একটি অঙ্ক করব যে অঙ্কটির নাম হলো পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করো ভিওয়ার্স আমরা এই যে অঙ্কটি দেওয়া আছে এখানে মডুলাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা অঙ্কটি করবার পর যে উত্তরটি আসবে সেখানে মডুলাস চিহ্ন থাকবে না তাই অঙ্কটির নাম পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ আর এই অঙ্কটি করতে যে আমরা কিন্তু এই সূত্রটি ব্যবহার করব যেখানে পরমাণ চিহ্ন ছিল এক্সপ্রেশনে উত্তরে নেই তাহলে এই সূত্রের সাথে যদি এই অঙ্কটি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখতে পাবো এক্সের পরিবর্তে টু এক্স প্লাস আর কে এর পরিবর্তে সেভেন তার মানে আমরা এভাবে লিখতে পারি এই সেভেনটি মাইনাস এবং প্লাস হয়ে দুই সাইডে গেল মডুলাসের ভিতরে এক্সপ্রেশনটি থেকে গেল এবং অসমতা চিহ্নটি দুই সাইডে আমরা লিখে ফেললাম ভিওয়ার্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সূত্রটি কাজে লাগিয়ে আমরা পরমাণ চিহ্ন সম্বলিত এক্সপ্রেশনটিকে পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করলাম এমনি অনেক ধরনের অঙ্কই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যাবে বিভিন্ন রাইটারের যে অঙ্কগুলো হুবহু আমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বা এইচএসসি পরীক্ষায় এসে থাকে সাথে সাথে এটি শুধু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য না ইন্টার পরবর্তী যে অ্যাডমিশন টেস্ট ভার্সিটি লাইফে যে অ্যাডমিশন টেস্ট থাকে সেখানেও কিন্তু এ জাতীয় অঙ্ক এমসিকিউ বা রিটার্ন আকারে দেখা যায় ভিওয়ার্স একটি মজার বিষয় হলো এই যে অঙ্কটি আমরা করলাম পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ ঠিক এই অঙ্কটির পরে আর দুইটি অঙ্ক লাইন যদি আমরা এখানে সংযুক্ত করি তাহলে আবার নতুন দুইটি অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে তার কেমনভাবে শেষ হয় আমরা নতুন একটি অঙ্ক দিয়ে সেটি প্রকাশ করি ভিওয়ার্স আমাদের যে অঙ্কটি আছে মডুলাস অফ টু এক্স মাইনাস ফাইভ লেস দ্যান থ্রি এটিকে যদি আমরা আমাদের সেই পুরনো কনসেপ্ট বা বেসিকের দিকে তাকাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ভিওয়ার্স আমরা যে বেসিকটি শিখেছিলাম পরমাণ চিহ্ন থাকলে পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ সেই বেসিকটি দিয়ে আমরা এই মুহূর্তে তিন ধরনের অঙ্ক সমাধান করব। 
তার একটি হলো পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করো আরেকটি হলো সমাধান করো এবং তিন নাম্বারটি হলো সমাধান করো ও সমাধান সেট সংখ্যা রেখাই প্রকাশ করো তার প্রথমটি আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি কি করে পরমাণ চিহ্ন থাকলে পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করতে হয় ঠিক তার পরের লাইনে যদি নির্ণয় সমাধান লিখে আমরা এই উত্তরটি লিখে ফেলি তাহলে আমাদের সমাধান হয়ে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দাগটা দিয়ে এই অঙ্কটাকে একটা সেগমেন্ট করা হলো আর এই দাগটা দিয়ে এ পর্যন্ত একটি সেগমেন্ট করা হলো তারপরে এই সেগমেন্টটুকুর নাম হচ্ছে পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ আর এই পর্যন্ত যদি আমরা নেই তাহলে এই সেগমেন্টটুকুর নাম হলো সমাধান করা ঠিক তেমনি যদি আরও একটি লাইন সমাধান সেট আমরা জানি কি করে সমাধান সেট লিখতে হয় এক্স বিলংস টু আর সাস এক্স এই সমাধান বা পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ এটি যদি লিখে দিই তাহলে সমাধান সেট হয়ে গেল আর এই সমাধান সেটকে যদি আমরা সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করি তাহলে দেখতে পাবো এক্সের মানটি প্লাস ওয়ান থেকে বড় কিন্তু প্লাস ফোর থেকে ছোট তার মানে প্লাস ওয়ান না প্লাস ফোর না প্লাস ওয়ান আর প্লাস ফোরের মাঝে সেজন্য আমরা প্লাস ওয়ান আর প্লাস ফোর এর মাঝের অংশটি কালো বা ডার্ক করে দিয়েছি যাতে করে বোঝা যায় এক্সের মানটি ওয়ান আর ফোরের মাঝে অবস্থিত সেজন্য আমরা এ পর্যন্ত পুরো সেগমেন্টটার আমরা নাম দিচ্ছি সমাধান করো ও সমাধান সেট সংখ্যা রেখাই প্রকাশ করো সো ভিওয়ার্স আমরা একটি অঙ্কের মাধ্যমে তিন ধরনের অঙ্ক সমাধান করলাম যেটিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে সমাধান করতে পারবো তো আমরা এবার আমাদের এর পরের টপিক বা বিষয়ে চলে যাই তো ভিওয়ার্স আমাদের এই মুহূর্তের টপিক হলো পরমাণ চিহ্নের সাহায্য প্রকাশ আমরা একটু আগে করলাম পরমাণ চিহ্ন ছিল পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ সে সংক্রান্ত আমরা তিন ধরনের অঙ্ক সমাধান করলাম এখন আমরা করব পরমাণ চিহ্ন থাকবে না অঙ্কে কিন্তু উত্তরে পরমাণ চিহ্ন আসবে যেটির নাম পরমাণ চিহ্নের সাহায্য প্রকাশ এই অঙ্কটি করতে গেলে আমাদের যে বেসিকটি লাগবে সেটি হলো যদি এক্সপ্রেশনটি এ লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান বি হয় তাহলে আমরা উভয় পক্ষ থেকে এ প্লাস বি বাই টু বিয়োগ করবো যেমন আমাদের অঙ্কটি যদি মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান টু এক্স মাইনাস থ্রি লেস দ্যান ফাইভ হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান বি এর পরিবর্তে ফাইভ সেক্ষেত্রে আমরা এ প্লাস বি বাই টু তার মানে মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই টু অর্থাৎ টু বিয়োগ করে দেব সেক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্রেশার মাইনাস টু ফাইভ মাইনাস টু আমাদের অঙ্কটি আসলো মাইনাস থ্রি লেস দ্যান টু এক্স মাইনাস ফাইভ লেস দ্যান থ্রি আমরা আগের বেসিক অনুযায়ী এই অঙ্কটিকে পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করলে এই এক্সপ্রেশনটি পরমাণ চিহ্নের ভিতরে যায় আর প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি অর্থাৎ অসমতার চিহ্ন দিয়ে প্লাস থ্রি হয় সুতরাং খুব সহজে আমরা এই কনসেপ্টটি কাজে লাগিয়ে পরমাণ চিহ্ন থাকবে না কিন্তু উত্তরে আমরা পরমাণ চিহ্ন আনতে পারবো আর এই জন্য এই অঙ্কটির নাম হলো পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ তো ভিওয়ার্স আমরা আজকে মূলত যে বেসিকটি শিখলাম সেটি হলো পরমাণ চিহ্ন আর বাস্তব সংখ্যার প্রাথমিক ধারণা তো পরমাণ চিহ্ন থাকলে পরমাণ চিহ্ন উত্তরে থাকবে না আবার পরমাণ চিহ্ন থাকবে না কিন্তু উত্তরে থাকবে এই দুটো সংমিশ্রণে আমরা এখন যে অঙ্কটি করব সেটি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে খুব বেশি দেখা যায় সাথে সাথে প্রায়ই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে এই অঙ্কটি দেখা যায় আজকের সেশনে আমরা যে বেসিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম যা বা যে বেসিকগুলো শিখলাম সেই বেসিকগুলোর সংমিশ্রণে আমরা এখন একটি অঙ্ক করব যে অঙ্কটি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলুন আমরা সে অঙ্কটি দেখি কিভাবে সমাধান করতে হয় ভিওয়ার্স আমরা অঙ্কটির দিকে তাকালে দেখতে পাবো মডুলাস অফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান ওয়ান বাই টেন হলে প্রমাণ করো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড আমরা প্রথম যে অঙ্কটি আমাদের দেওয়া আছে এখানে দেখবো এক্স স্কোয়ার নেই এক্স আছে কিন্তু উত্তরে আমাদের এক্স স্কোয়ার আছে তার মানে একটা বিষয় স্পষ্ট আমাদের বর্গ করতে হবে আবার আমরা যদি এই অঙ্কটি পরমাণ বা মডুলার চিহ্ন আছে একে যদি পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের লিখতে হবে মাইনাস ওয়ান বাই টেন লেস দ্যান এ এক্সপ্রেশন লেস দ্যান প্লাস ওয়ান বাই টেন এখান থেকে আমরা অঙ্কটি পাচ্ছি নাইন বাই টেন লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান ইলেভেন বাই টেন পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করলে এ পর্যন্ত আসতে পারি এখন এখান থেকে যদি আমি আমার অঙ্কের উত্তরটার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই এখানে আছে স্কোয়ার কিন্তু আমার আছে এক্স তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই প্রত্যেকটা পক্ষকে বর্গ করে দিতে হবে যদি বর্গ করি তাহলে এইটি ওয়ান বাই হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার এবং ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড পাই এবার দেখার বিষয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস 
on kintu amar ache x square tar mane aro ekta jinish sposto prottekta pokkho theke 1 biyog kore dite hobe jodi biyog kori tahole amra ebhabe likhte pari lekhar pore calculation e amar je line ti dalai sheti holo minus 19 by 100 less than x square minus 1 less than 21 by 100 ekhon amra jani yaki shongkha jodi plus ebong minus chinno sommolito oshomota dui pokkhe thake tokhon amra modulus ante pari abar amar onker uttore ache 21 by 100 तार मने विशोट ये स्पस्ट मोडुला से दुई पोखे तो माइनस 21 by 100 एबंग प्लास 21 by 100 थाट्त होबे कि तो आमार आसे प्लास 21 by 100 पोखन तर आसे माइनस 19 by 100 और तत एटी के अबुश्वई माइनस 21 by 100 होत होबे आमरे लिकला माइनस 21 by 100 कि तो जोगती को था को था है शेट के एक टाम टी बोलो, अब अ एक टाम थे के एक टाम टी बोलो, अर्थात् एक टाम थे के एक टाम में शंपर को लो ये थे के टी बोलो, तार माने माइनस ट्वेंटी वन बाय हंड्रेड थे के माइनस नाइनटी नॉन बाय बोलो, हंड्रेड बोलो, माइनस नाइनटीन बाय हंड्रेड थे के एक्स स्क्वायर माइनस वन बोलो, अर्थात् हम रा बोलते स्वाभाविक भावे अमर एक अनुमोदुलक चिन्नोटी चिन्नोटी आंते पारी एक स्क्वायर माइनस ऑन एवं अशोमोता दिए 21 बाय 100 शत शत अमर उत्तर टी चले आश्लो ताहले अमरा खूब शोहोजे देखते पहलाम अंकुटी ते परमन चिन्नो चिलो एक बार परमन चिन्नो बैठी तो प्रकाश करलाम शत शत अमरा बार परमन चिन्नो व्यवहार करे এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বাস্তব সংখ্যার ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণী বিভাগ শিখব সাথে সাথে আমরা কোন সংখ্যা মূলদ কিনা কোন সংখ্যা অমূলদ কিনা এবং ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা সম্বলিত আমরা বিস্তারিত একটি ধারণা পাবো এই বাস্তব সংখ্যার দ্বিতীয় লেকচারে ভিউয়ার্স আমাদের বাস্তব সংখ্যার উপর দুটি নির্ধারিত লেকচার ছিল সেই লেকচারের প্রথমটি আজ শেষ হলো আমাদের লেকচার বা সেশন যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং ফেসবুক বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যদি আপনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ मतमत थे 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 इनबक्स कर प्रश्न थे थे सेशन ऊपर से प्रश्न करते परवर्ती सेशने प्रश्न जथाथ उत्तर समाधान दीब से पर्यत सकल के धन्यवाद डियर भिवर्स टूडे स्टाडी चैनल भलो लेगे थे लाइक कर कमेंट कर फेसबुके बंधुदेश शेयर करवर्ती भिडियो क्लस देखार आमंत्रण रही